Друзі, ласкаво просимо до креативної спільноти «Айзон». Від імені фонду «Ізоляція» маємо сьогодні приємність вітати тут Клеменса Пула, нашого резидента і людини, яка вже багато років працює з нашим фондом, який не вперше і не вдруге у Києві. Нам завжди приємно приймати Клеменса у себе. So, ladies and gentlemen, welcome to the iZone creative community. Uh, on behalf of Isolatia, uh, we are uh, happy, uh, as always, uh, having Clemens Pool with us, uh, who is currently in residency uh, at Isolatia. And Clemens is our longtime uh, collaborator, if I may say so. And we're, we're always delighted to have you here with us. Uh, so now the floor is yours, Clemens. Thank you. Um, and thank you everyone for coming. Uh, being interested in this um, project. I, I feel really weird speaking into the microphone. Привіт усім. Дякую, що прийшли послухати про мій, про, про мій новий проект. Мені трошки дивно зараз бути в цій ролі. Um, so, as Oles said, uh, the, I'm Clemens Poole. I live in New York City. I'm here on residency. I have uh, collaborated with Izolatsi in the past on a number of projects. Um, It's always an interesting experience, and uh, through these projects, I've gotten to know a lot about the foundation, but also increasingly about the situation in Ukraine. Мене звати Клеменс Пул, я художник і куратор, живу у Нью-Йорку, США, і, як Олесь вже казав, я певний час вже співпрацюю з фондом «Ізоляція». Разом ми створили низку проєктів, які ви можете побачити тут, і за ці роки я, звісно, дізнався дуже багато нового про фонд «Ізоляція», це завжди був цікавий досвід, але також, не менш важливо, я дізнався багато нового про Україну і про контекст саме український. Um, and I'm here this time uh, working on a new project. Um, it's something that we started to talk about, I think, what, several months ago. Um, and uh, the initial idea, um, er, er, The specifications of the project meant it had to happen in um, eastern Ukraine. І цього разу я приїхав до України, щоб реалізувати свій новий проект, який називається Донбас Video Portraits, тобто відеопортрети Донбасу. І за умовами власне того проекту, в рамках якого я отримав фінансування, цей проект мав відбутися на Донбасі. And so, of course, um, through the course of the project, this working title, which was the title of the initial proposal, uh, became problematic. So this is not how we refer to it now, but this was the initial idea. І коли я розробляв тільки цей проект, він мав от саме таку назву від портрету Донбасу, але у процесі роботи стало зрозуміло, що ця робоча назва вона не є задовільною, тому власне зараз вона проблематична. Are similar to problems that we had with the project in general as it progressed. Um, and as I understood more of what we were working with and uh, what I felt comfortable saying with what we're working with. Um, and because Lena told me this presentation can be anything I want, I uh, want to propose a different structure than maybe normally happens. 
І працюючи над цим проєктом, я зрозумів, скільки взагалі питань постає щодо матеріалу, який я відзняв, і щодо тих проблем, які я хотів би в цьому проєкті підняти. І сьогодні, оскільки коли Ліна пропонувала мені цей артисток, вона сказала, що форма може бути будь-якою довільною, я вирішив відійти від структури такої стандартної презентації. Um, and so in order to uh, work through some of these problems that we encountered, I thought it would be interesting to structure this presentation around questions that I have um, about the work that I'm doing. And so I would very much like it if people had answers or comments about any of these issues. So the first one is uh, who can make a viable commentary on a situation like the one in Eastern Ukraine? Um, do we accept the evaluation of information represented by contemporary media? Or I guess, well, I mean. Тому сьогодні я вирішив поговорити про ті питання, які у мене в самого постають, коли я беруся за цю роботу, за цей проект, і я хочу поділитися з вами цими питаннями і, можливо, з вашою допомогою отримати якісь на них на них відповіді. Перше з цих питань це питання, хто може дати такий життєздатний коментар щодо ситуації, як, наприклад, та, яка склалася зараз у Східній Україні. І друге питання, чи ми приймаємо оцінку тієї інформації про зокрема ці події у Східній Україні, цю оцінку, яку представляють сучасні медіа. Чи ми погоджуємося з цією оцінкою з боку ЗМІ? Okay, and the uh, third question is, what is revealed about a priority subject by looking at an adjacent non-priority subject? Третє запитання означає, що ми дізнаємося, коли що ми дізнаємося про основну тему свого інтересу, свого зацікавлення, коли досліджуємо якусь дотичну тему, але яка не є для нас головною власне головним фокусом інтересу. And finally, how does de-emphasis create emphasis? And how can we deploy this in image making? І нарешті четверте запитання – це як зміщення фокусу, зміщення наголосу з певної теми створює новий наголос, створює, власне, оцей фокус. І яким чином ми можемо цей процес використати у створенні зображень? Окей, okay, so let's go to the first question. Um, who can make a viable commentary on a situation like the one in eastern Ukraine? And an extension of that is what kind of commentary can different people make? Um, and who has a, a uh, more legitimate voice in different kinds of commentary? Um, Отже, перше питання, знову ж таки, хто е, має право, хто може е, дати е, коментар, такий е, нормальний, адекватний коментар е, на ситуацію е, на кшталт тієї, що зараз відбувається у Східній Україні. Е, які взагалі коментарі е, можуть давати різні люди е, про цю ситуацію і е, е, хто з них, власне, е, е, має право на те, щоб їхній коментар uh, важив більше за інші. And that's actually a real question. Does anyone want to answer? І це дійсно хороше запитання, чи є в когось із вас відповідь на це? Do you have an answer to that question? I I have to have an answer because I am making a comment on what's happening in eastern Ukraine. But it's important for me to think about what comment I can make and what comment is outside of my ability. 
or knowledge or my I don't know maybe the ethics of who I am. Я змушений uh, мати відповідь на це запитання, тому що я сам своєю роботою роблю певний коментар. Але у той же час uh, я хочу розуміти свої власні межі і я хочу розуміти, які інші можуть бути точки зору в цій ситуації. Можливо, можливо, такий коментар може дати людина, яка була ізольована від будь-яких медіа і була занурена власне, в саму ситуацію, була там на місці певний час, і вона здатна прокоментувати цю ситуацію. Я думаю, це дуже цікавий підхід до питання, тому що це робить, identifies one of the problems with representation. And it's that it, when you have a, a context that is too intimate or, or too um, enforced by your experience, it's difficult for you to evaluate new information. But of course the other problem with that is if you go into it not knowing anything, then the only thing you have to evaluate the situation is what you experience now. And I think also, without context, a situation like what's happening in Eastern Ukraine is unintelligible. Це чудова думка, і вона, власне, підводить нас до однієї з проблем репрезентації і от якраз нашої проблеми з коментарем цієї ситуації, тому що людина, яка опиняється там і пропускає все через власний суб'єктивний досвід, їй може в якийсь момент стати складно якось співставити, власне, на свій досвід а, і якась, якусь зовнішню інформацію, яка вона отримуватиме з медіа. Але також а, важливо, що а, ваш особистий досвід, а, персональний, суб'єктивний досвід, а, якщо він існує у полі поза якимось контекстом, який створюється іншими джерелами, а, він робить взагалі майже неможливим розуміння ситуації, якоїсь ширшої ситуації, тому що а, взагалі Через такий фокус вся ситуація стає майже непроникною, тобто вона стає абсолютно нечитабельною. So what do you mean exactly by the viable commentary? Commentary can vary? I, yeah, I think um, I think there. Well, as as we'll get into in the later in the presentation, there is a certain quality to uh, the way things are represented, and uh, there's there's an evaluation of what's important that determines how you experience the information, um, and so to make a, uh, a commentary that is um, somewhat accurate, uh, informed about the situation, um, resists uh, a specific kind of partisanship, um, all of those things I think contribute to the viability of whatever the source is. Про це піде також мова пізніше, але о, я маю на увазі передусім, що о, якісний коментар, о, якісна оцінка ситуації, о, він, власне, завжди о, відповідає певним критеріям, о, таким як... О, по-перше, гарна поінформованість, власне, по-друге, відсутність якоїсь оціночних суджень і відсутність, власне, 
як це сказати, приналежності до однієї зі сторін, так, у, якщо, якщо ситуація є конфліктною. Тобто це певна об'єктивність і поінформованість. І якщо ми говоримо про якраз життєздатність цього коментаря, то він має відповідати цим критеріям якості. Um, I, one of the uh, things that I looked at was uh, somebody who I think has a different kind of right to make a commentary. Um, and that, uh, because we, the idea was to work with portraits, um, I looked at uh, the work of Sergei Loznitsa and uh, this 2002 film, Patret. Uh, and with this film, Um, there's a depiction of people in the village uh, in Ukraine. And as I was watching this, I realized that I really like this, but at the same time, I can't make that. Uh, this guy can't make that film um, because, <laughs> because of what's, what's going on here. Um, There's a, it, it means a different thing for this guy to go to the village in Ukraine and uh, make a film about a bunch of babushkas, and uh, it, it's, it's, it has a different uh, quality, a different ethics, different everything. And when I was looking авторитетні джерела, скажімо, або коментарі про Донбас. Я, зокрема, подивився цей фільм Сергія Лозниці 2002 року, фільм «Портрет», якраз про село на Донбасі і про життя людей в цьому селі. Мені дуже сподобалася ця робота, на мою думку, вона чудова, але в той же час я прекрасно усвідомлюю, що цей хлопець не може зробити такий самий коментар, Коментар щодо цього фільму, просто тому, що я походжу з іншого контексту і потрапляючи туди і спостерігаючи за цими бабусями і дідусями, я просто не здатен дати такий самий коментар, як, як Сергій Лозниця. І я думав, що це створює віабілі для людей, як я, який приймає from outside of a situation. Um, and I was thinking, oh, okay, so credentials, like I have a CV and I worked here and I studied and this. But to me, that's still an uncomfortable way to claim a right to depict something, especially when um, this is still how I experience what's going on in Ukraine. Um, And, and this, to me, is very incomplete, but this is still, I, I can't deny that this is what I see. І коли я став думати про те, що ж, власне, може надати ваги моєму власному коментарю, що може мій коментар зробити таким життєздатним, я подумав про те, що, можливо, мені варто просто послатися на свої якісь заслуги і свої свої нагороди, свої дипломи, свій досвід роботи, але я розумію, що попри всі ті речі, які в мене є, все одно основне джерело інформації про все, що відбувається в Україні, для мене це от те, що ви бачили, це моя стрічка. І я прекрасно розумію, що ця картина є обмеженою, вона має свої межі і вона не дає повної картинки того, що відбувається в Україні, але в той же час я повинен бути чесним із собою та вами, і я розумію, що от це є основним джерелом того, що я знаю про події в Україні. And, and I think this, uh, this is a problem that the whole world is facing right now um, because we're increasingly interconnected, but we are also increasingly um, having to deal with the prioritization of information uh, outside of our control. Um, so, for example, uh, you can use Google Trends to see what topics are trending 
at any time in news or different things. And uh, for example, um, you can see that the, around the time of the Maidan protests, and then there's another spike uh, when the uh, Malaysian Airlines flight was shot down. And there are these events uh, that happen that make Ukraine a priority um, in the international media, and then it disappears. And I can tell you as somebody who lives in New York, lived in London last year, people don't even know that there's a, a situation in Ukraine most of the time. І знову ж таки переді мною стає питання того, що ми сьогодні існуємо в цих умовах, коли ми всі чим далі тим більше поєднані завдяки інтернету, завдяки сучасним новітнім технологіям та медіа, але у той же час це жодним чином не скасовує ті пріоритети, які створюють медіа і ті, ті теми, які стають пріоритетними у світових медіа. І отут на цій схемі ви бачите наочно, коли зростав інтерес з боку взагалі глобальної спільноти, це от якраз рейтинги запросів, запитів у Google, ви бачите, що тема війни на Донбасі і тема України, вона була цікавою для людей найбільше під час подій на Майдані і далі початку війни на сході України. Далі оцей наступний стрибок інтересу, пов'язаний із падінням малазійського Боїнга. А далі, як ви бачите, інтерес до України у світових медіа і відтак у користувачів інтернету він а, зникав а, і зараз він майже відсутній і це означає, і я можу це вам сказати як людина, яка прожила а, минулий рік у Лондоні, а до того у Штатах, я можу вам сказати, що дійсно, коли а, Україна зникла з радарів медіа, то люди взагалі перестали а, дізнаватися будь-що про Україну, тобто а, більшість людей на Заході зараз в принципі а, не знають нічого про ситуацію в Україні. Um, and so this, uh, this experience of uh, limitation that I have um, is, again, why there's this question of what, who can make viable commentary. Um, and it also brings us to the uh, second question, which is, um, do we accept that uh, method of evaluation as reflecting the truth. So is this really what's important? Is this graph, even though we know that this is what people search for and people read about, is this really uh, what we think is important? І це підводить мене до наступного запитання, чи приймаємо ми от таку оцінку важливості ситуації. Тобто, чи погоджуємося ми із тим, що саме оці події, вони є найважливішими. Ясно, що незалежно від того, як ми розуміємо, що це об'єктивна реальність запитів з усього світу у Google, але тим не менш, чи погоджуємося ми з тим, що саме така оцінка з боку медіа ситуації, вона є справедливою і правдивою. Um, and so this uh, brought to mind this quote by Pierre Bourdieu. Um, Journalism shows us a world full of ethnic wars, racist hatred, violence and crime a world full of incomprehensible and unsettling dangers from which we must withdraw for our own protection. І тут мені згадується цитата П'єра Бурдє, яка звучить наступним чином: "Журналістика показує нам світ етнічних війн, расизму і ненависті, насильства і злочинів. Світ повний незрозумілих і тривожних небезпек, від яких нам варто триматися подалі задля власного ж добра". Um, and I think this is, uh, uh, it's, it's a bigger question now than just a question with journalists or journalism. Um, this is a uh, Google image search, the, the first results on a Google image search for the word Ukraine. 
on my computer, of course. Um, but, yeah. І на мою думку, тепер це вже питання не лише журналістики і журналістів, а це ширша проблема. Uh, от тут ви бачите uh, перші результати uh, у uh, картинках, у зображеннях в Google. Uh, якщо ви пишете запит Україна, uh, звісно, з мого комп'ютера. And so as you can see here, um, there's already this uh, particular prioritization um, where the uh, third image is an image depicting, it's a map depicting war. Um, the, what, let's see, this uh, seventh image is not even a map, it's a picture of soldiers, um, and so on. Uh, and so this, to me, um, shows the the uh, state that not I, I have I have connections to people here I, I have friends even in New York who are Ukrainian I know more about what's going on here but if I were to be this person coming into the situation most Americans are isolated in this way from the news this is this is what they would see and the question is of course is this accurate і отут ви вже бачите чудово, як працює оця пріоритизація, пріоритетність так, у представленні медіа ситуації в Україні. Вже третя картинка показує власне, от стан війни, показує ті території, які окуповані. Сьома картинка – це навіть не мапа, а зображення із військовими. І ви розумієте, що ну, я, наприклад, Приклад особисто, звісно, маю багато друзів в Україні, в мене багато контактів звідси, і я е, слідкую за ситуацією в Україні, я розумію більш-менш, що тут відбувається. Але якщо ми говоримо про якогось пересічного американця, е, який абсолютно в цьому сенсі є ізольованим е, від новин, тому що він вже давно новини з України не чув, е, якщо він е, е, робить такий запит у Гуглі, це те, що він отримує, скоріш за все. І постає питання, чи ця інформація чи ця репрезентація України, вона є достеменною чи вона є точною? Um, and uh, I, as I said, I like the idea of this being a discussion. So, uh, does this kind of evaluation of information make sense? The kind that I engage with and I think that you engage with. І оскільки знову ж таки я не хочу, щоб це було просто сухою презентацією, я знову хочу запитати це питання у вас, як як ви ставитеся, власне, до такої оцінки, як ви самі оцінюєте взагалі ту інформацію, яку подають медіа щодо певної ситуації, ну, зокрема, ситуації в Україні. Don't be shy. Не соромтеся. Якби я побачила ці зображення в першу чергу, то я би подумала, що це дуже таке сумне і моторошне місце. Um, I, I agree, and I, when I saw this, I thought the way that my own brain prioritizes, um, I actually think that that's not a picture of a Google search, that's a picture of this. Um, and so I know that I am also complicit in this prioritization. І я з вами повністю згоден, і для мене ці от картинки, які дає мені Google, це не є відповідь на запит Україна, це, скоріше, все є описом от конкретно цієї реальності. І я розумію, що я не можу ніяк від цього позбутися. Uh, and so the way that my mind usually works with this kind of thing is I want to resist that. I want to find a way to think about this in a 
in a different way because I know that I'm being subjected to this very specific kind of evaluation. Um, and so I thought, well, why don't we take that out? І в моєю такою ну, природною реакцією на подібну ситуацію є опір, і я хочу опиратися а, тому, а, тому процесу, який відбувається, і в який я а, проти своєї волі втягнутий, власне. І а, тому я подумав, а, що як я просто... Не буду звертати на це уваги, що якщо я просто замаскую от цю реальність. Um, what is revealed by, or what is revealed by, or, or about a priority subject by looking at an adjacent non-priority subject? І я таким чином прийшов до цього третього запитання і до своєї ідеї про те, що як я подивлюся замість от цієї основної теми, основного пріоритету, що якщо я подивлюся на інші дотичні теми, але які не входять до цього пріоритетного поля. Чи вони допоможуть мені дізнатися про реальну картинку більше? Um, and this, uh, this thought was influenced by some of the research I was doing prior to coming here. Um, and I was looking at ideas of censorship in Ukraine, and, and it's actually uh, something that's in the news outside of Ukraine quite a bit um, about uh, issues with Russian language and this kind of thing. Um, and so I wanted to find out more about that. Uh, I was reading on the history of censorship and I found this uh, in a, um, uh, what was it? The, it was a report about the Temniki. А, і я таким чином прийшов от до цієї фрази. А, я а, цікавлюся темою а, цензури в Україні, і свого часу а, це була одних, одна з тих тем, які лунали на Заході а, у контексті України. Це було пов'язано з а, ставленням до статусу російської мови а, в Україні. І от, зокрема, а, я прийшов а, до, до цього, досліджуючи а, один із а, а, докладів щодо а, темників, які існували а, у часи адміністрації Кучми. And I, I think many of you are familiar with the Temniki, um, but the, the thing that I found really interesting about this is this recommendation to ignore clearly meant that the thing you were supposed to ignore was a priority subject. So by asking people to not look at it, you're making it clear that it is important. І коли, я думаю, що ви всі чули про темники, про таке явище, як темники. І от мене зацікавило те, що це рекомендовано ігнорувати або рекомендація оминати увагою. Це для мене якраз такий чіткий сигнал того, що йдеться тут про щось дуже важливе. Якщо у темнику сказано, що цю тему треба оминати, її треба ігнорувати, це означає, що це якраз пріоритетна якась певна тема. And so I thought, well, um, what does it mean then if I look somewhere else uh, rather than looking at the priority information? Um, and so I decided to look at a city that was never occupied, uh, was never Um, there was never any violence there. Uh, it's in Lugansk Oblast, but it's not, uh, it was never associated with the LPR. Um, and is basically n never been a priority for uh, the journalistic community. 
І тому я вирішив подивитися на щось, що не власне, належить до цієї основної зони конфлікту, яка, звісно, є пріоритетною і зазвичай потрапляє у фокус медіа. Тому я вирішив поглянути на оце маленьке містечко Старобільськ Луганської області. Це містечко, яке ніколи не було окуповане, і хоча воно знаходиться у Луганській області, воно ніколи не мало стосунку до ЛНР. І воно ніколи не було, власне, у фокусі журналістів, медіа. І саме тому мені стало цікаво дослідити це місто. І знову питання, що ми вивчаємо, якщо ми дивимося на неправді subject about this thing that everybody wants to cover. І знову ж таки, цим самим я хотів відповісти на запитання, що ми можемо дізнатися про оцю основну, цікаву, основну тему, яка цікавить більшість медіа, яка є пріоритетною для медіа, із якоїсь іншої прилеглої до неї території, теми, про яку зазвичай ніхто не говорить. And, uh... So we started to um, make these uh, portraits, and of course, the thing that I'm thinking about when I'm making the portraits is uh, what information is outside of the subject. Uh, in a broader sense, what's outside of the frame, but um, I wanted to start to construct these as, uh, as an experiment with this, this idea of what we prioritize, what Yeah. І я почав створювати цю серію портретів, і для мене у портретах важливим завжди є те, що лишається, власне, поза фокусом, а в ширшому сенсі, що лишається поза кадром. І в цих портретах я звертаю, власне, нашу увагу на те, на чому зазвичай ми фокусуємося, коли ми дивимося на такі зображення. And so, um, as we worked through this uh, uh, process of um, creating portraits of people and Also, there was a fair number of uh, objects and spaces and other things that would generally be considered non-priority. Um, I felt that we needed to uh, find a way to, um, to get closer to these questions. Um, because as much as I like creating Uh, you know, a, a well-made image. I don't necessarily think that the well-made image is the way to communicate things. І я працюю з цими портретами в такий спосіб, щоб і локація, от фон, який ми бачимо, і люди, які зображені на них, вони знаходилися поза якраз тією зоною, яка зазвичай є пріоритетною. Тобто я спеціально, навмисне відводжу, власне, фокус від тих тем, тих образів, які зазвичай привертають увагу медіа. І попри мою велику любов до гарно зробленої картинки, я хочу в цьому проєкті якраз поставити під сумнів взагалі от релевантність такої гарної картинки, наскільки вона взагалі є правдивою. Um, and so we come to the fourth question, which is um, taking these ideas about the power of de-emphasizing something, um, we can then ask, how does de-emphasis create emphasis, and how can we deploy this in image making specifically with these this proposed portrait project. І це підводить нас до мого четвертого запитання, як у це розфокусування, як цей від, 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 відведення фокусу і наголосу з 
певної зони, як це натомість створює новий наголос і новий фокус, і як ми можемо це використовувати у створенні зображень, зокрема, от в моєму випадку, портретів. And an obvious way to de-emphasize something, of course, is to censor it. Um, and this, of course, then leads to the question, does censoring something actually de-emphasize it or does it emphasize it? And um, as Michel Foucault says, uh, censorship of sex, there was installed rather an apparatus for producing an even greater quantity of discourse about sex. So the, the logic of this is if you censor a thing, then people will speak about it more, right? Um, which is, of course, the opposite of the image making that goes on around something like war or something like the crisis in Ukraine. І якщо ми говоримо про способи зняти фокус, відвести фокус від чогось, розфокусуватися, то спадає на думку передусім цензура. Цензура як такий прямий власне, метод приховати щось. Але наскільки цензура працює, наскільки вона дійсно здатна відвести нашу увагу від чогось, це є велике запитання і от я в цьому контексті приводжу цитату Мішеля Фуко, який говорить, що цензура сексу як результат привела до появи цілого апарату, який продукує ще більшу кількість дискурсу про секс. Тобто, коли ми робимо щось забороненим, коли ми створюємо цензуру довкола певної теми, ясно, що вона приверте ще більшу увагу до цієї теми. І питання в тому, що цей процес є прямою протилежністю до того, що відбувається, коли ми говоримо про репрезентацію конфлікту в Україні, тому що, власне, там все відбувається якраз навпаки, і мені цікаво, чи, чи можливо застосувати оцю, цей метод цензурування до теми конфлікту в Україні. And so, um, I started to think about images like this uh, and, and what this means, what the quality of this image is, um, what the differences between these images are, and what they communicate. Я почав експериментувати зі своїми зображеннями і щоб зрозуміти, що власне відбувається із зображенням, коли я застосовую до нього оцей метод цензурування, як змінюється моє сприйняття цього зображення, що взагалі змінюється у цьому зображенні. And of course, it, is there something more true about this? Is there something more revealing about this? Is there something more interesting about this? Is, uh, does this make you want to know who this person is more? Or does it make you forget that you ever saw this person? Чи стає від цього зображення більш правдивим, більш достовірним? Чи ми дізнаємося більше про цю людину? Чи нам хочеться більше дізнатися про цю людину? Чи навпаки, ми таким чином лише скоріше забуваємо про неї? І якщо ви робите це, то вибачте, що не було процесу, тому це все просто сампл штуки. Um, colors are off and all this kind of thing. So. Я одразу перепрошую, тому що більшість футаджу, який я відзняв, я його ще не оброблював, тому те, що зараз я вам показую, це просто такі нарізочка невеликих зразків без кольорокорекції і такого іншого. But if, if um, we apply this kind of idea, uh, Is there something wrong with it? it? To me, it feels like there's almost a kind of violence against the subject um, that happens when you apply uh, this kind of censorship. 
І в мене постає питання, чи все в порядку взагалі з цим методом, чи все нормально з таким підходом. Тому що у мене особисто виникає відчуття, що це майже якесь насилля, насильство стосовно героїв, стосовно теми цього проекту. Тобто накладання от цього шару, воно щось суттєво змінює у героях. And I mean it, it's uh, it's troubling to to for me there I, I don't know how, what to think about this. Um, for example, this couple uh, showed us around, took us into their house, let us film everywhere, made us dinner. We're super sweet. And uh, am I Am I doing something bad to these people by doing this? Ну, наприклад, ця пара це такі прекрасні люди, які зустріли нас, показали нам місто, запросили до себе в дім, нагодували нас. І чи правильно з мого боку робити от таке щодо них? Um, so maybe what we need to do is think about what information we'd like to remove. For example, uh, if I remove this soldier buying coffee, does that remove the thing that I have a problem with? І в мене тоді постає питання, а що саме, можливо, треба прибрати із зображення, щоб воно стало більш правдивим, збалансованим. Наприклад, тут от я прибираю зображення солдата, який купує каву. Чи це змінює сприйняття цієї картинки, чи воно робить її більш правдивою? But um, where do I stop with this? Uh, for example, I'm pretty uncomfortable with nationalism, uh, and I'm uncomfortable with the nationalism in Ukraine and the, the shape that it takes. Um, I'm uncomfortable with it in my own country, uh, but I have a much more viable position critiquing the nationalism that's happening in my own country. So where do I draw the line in what nationalism is? Is this t-shirt a nationalist t-shirt? Uh, і далі постає питання, де, де та межа, uh, яку мені не можна uh, перетинати. Uh, я, наприклад, особисто uh, маю багато проблем із націоналізмом. Uh, я ставлюся до нього насторожено. Uh, передусім я критикую, звісно, націоналізм у Сполучених Штатах Америки, але uh, мене також турбує uh, ті форми націоналізму, які зараз uh, з'являються в Україні. Стрімко. Але чи маю я право а, якось коментувати це, будучи аутсайдером? А, і от, зокрема, на цьому зображенні а, ця сорочка, а, чи є вона проявом націоналізму, а, яку я, який я маю цензурувати, чи ні? Uh, and does the same thing work for nationalism? If I censor nationalism, does it reinforce it the same way Um, Foucault talks about it reinforcing the interest in sex. І, наприклад, чи відбувається із націоналізмом те саме, що відбувається із сексом, якщо ми піддаємо його цензурі? Чи підсилює ця цензура сам націоналізм? And finally, this, this is the last image, um, but I think this is also a uh, important image because As you can see, my method of censorship actually doesn't work for the right sector flag. Um, so my approach breaks down at a certain point, um, and I'm not sure this clearly to me emphasizes this thing that I, am, I find repellent. І це останнє зображення, яке демонструє те, що мій метод розбивається вщент об прапор правого сектора, тому що, як ви бачите тут, метод цензурування жодним чином не, не змінює цей прапор, він, його все одно видно. І це, власне, викликає питання щодо того, 
Наскільки є життєздатним мій метод, наскільки він, наскільки його можна застосовувати до різних сфер, про які я хочу говорити, зокрема націоналізм. And uh, that's all I've got. I would love to hear any comments or uh, answers to all my questions. Це все, що в мене є сьогодні для вас, і я хочу тепер почути, можливо, ваші коментарі щодо того, про що я розповів, або, можливо, навіть я сподіваюся, якісь відповіді на ті запитання, які я поставив. The questions are too complicated to be answered this way. I agree. Згоден. Я знову можу напомнити свободу своєї мені здається, що Sorry, Clemens, I will talk in Ukrainian. It's okay. Uh, uh, Мені здається, що кажучи про націоналізм в Старобільську, потрібно теж цензурувати цю тему в дещо, можливо, іншому ключі. Повернувшись до одного з перших питань, власне, чи можемо ми робити якісний коментар щодо того, що є націоналізмом саме на цій території? І в даному випадку, наприклад, сорочка може мати значення зовсім інше. І якщо говорити про цю територію, яка є в своїй першій основі сільськогосподарською, і якщо звертатись до цієї історії, то фактично, по суті, кожен мешканець Старобільська і навколишніх сіл, очевидно, носив ці сорочки – там у 30-х, 20-х і, можливо, навіть в 40-х роках, і це була зовсім повсякденна річ. Сьогодні ми це сприймаємо досить агресивно через те, що в нас вже є ця медійна історія, і ми сприймаємо вже цю повсякденну річ через призму медіа. Yeah, I keep on coming back to this image of the uh, traditional shirt that a woman uh, is wearing. Uh, because if we speak of the um, uh, specific context of Starobilsk uh, there, uh, this uh, t-shirt uh, can have a very different meaning uh, compared to other, for example, other places in Ukraine. And, um, um, If we, if we go back in, in history, uh, this uh, kind of uh, outfit uh, can refer to the uh, peasant uh, past of the region and many uh, people in the region might have uh, be wearing uh, this kind of uh, shirt in the 20s, in the 30s or even in the 40s. And this was an everyday thing for peasants in, in that region. Uh, Uh, um, whereas uh, nowadays, when we look at this, uh, we might uh, be uh, uh, irritated by this image simply because the media nowadays have created a different kind of aura, if I may say, around the same uh, kind of uh, dressing, uh, this dress, uh, the same uh, kind of um, outfit. Yeah. against anything that could be uh, associated with a national, uh, traditional way of living. There were collective farms instead of traditional farmings. So everything, um, the original outfits, uh, there were no um, urban outfits. The area was rural at, at, for centuries like, and they were living and wearing those outfits, but then they were forced to uh, cho change their out uh, traditional outfits for the uniforms to work on the collective farms, whatever, for about uh, two or three decades. And then uh, after the World War II, uh, there was like, um, 
something uh, went easier. Uh, the people were not suppressed that much. They could return to the outfits they would like to wear, but they were still poor and they used to wear everything they could. And now the, what they are wearing, they are just buying some made in China t-shirts, uh, embroidered in a way um, that now we understand our aesthetics. It's not the aesthetics even of my like great great grandmothers who used to live a little bit to the um, west uh, north from there. So I I, I, I know the some history of my do, family. Do you identify this as a, a symbol of nationalism or no? Uh, it's like a symbol of uh, like we are a community. We are kind of um, uh, those the supporters of Ukraine, but this is not a nationalism to me mm. in her outfit, and this is not an original outfit. No, I know. I One hundred percent. Sorry. Uh, може не зовсім через таку велику кількість розумних слів зразу зрозуміла думка. Я хочу сказати трохи простіше. Ви можете купити на будь-якому базарі китайську кастрюлю з таким самим малюнком. Виразником якого націоналізму буде тоді малюнок на цій китайській кастрюлі? I have a comment. Uh, well, you can uh, today uh, buy uh, of a pan, uh, like a frying pan, uh, boiling pan, uh, with uh, made in China, with a, a similar kind of um, uh, pattern, and uh, the image of what nationalism will that pan be? Uh... <laughs> well, no, I I agree that this is all. It can it can all go either way. It's not a this this to me isn't necessarily nationalistic, but I understand that there are people who might read it that way. Um, and this is this is something. As I said, I understand the context in my own country much better. And there are there are serious symbols of nationalism that appear in the US and some are problematic, some are like if you go to Texas, they have hamburgers in the shape of the state of Texas. It's a, it's a kind of like uh, enthusiasm for the state, but it, it can't be attached to a separatist movement within Texas, which actually there is one, but it's a different thing. Я, я розумію так, що, що ви маєте на увазі, і е, я розумію, що це не обов'язково має бути виразником е, певного націоналізму, хоча в той же час ви розумієте, що для якоїсь людини це може бути символом е, націоналізму. Але, знову ж таки, я... Мені комфортніше і простіше говорити, звісно, про американський контекст, якщо мова про націоналізм, тому що в Америці існує чимало таких досить чітких впізнаваних символів, які відсилають до націоналізму. Наприклад, у Техасі є місця, де вони виготовляють гамбургер у формі штату Техас. І хоча, звісно, це можна сприймати лише просто як таке от прекрасне ставлення до їхнього штату, важко позбутися асоціацій із сепаратистськими рухами, які існують у Техасі дійсно. Uh, well, I have a question, actually. Um, uh, speaking of the images that uh, we have seen, uh, the footage that you have made, um, I, I was thinking about, uh, you know, when you uh, take away all the things that might uh, distract us or being uh, labeled as the prior prioritized uh, topics and leaving basically the very kind of um, background imagery, which is very ordinary. Uh, aren't you risking falling into this uh, trap of uh, kind of, um, you know, there is a very uh, elaborate narrative of uh, ordinary. Mm -hmm. uh, 
like the ordinary life. So we have, yes, the big news from the TV, but there is also the ordinary life, which is uh, kind of a romanticized by now, by literature, by films. Uh, so aren't you risking uh, just making this whole uh, representation, uh, you know, part of this uh, kind of, um, yeah, just another mythology, you know, like you, you, you take away the, uh, let's say, the, uh, the mythology or the uh, misrepresentations brought by the media, big media and the big subjects, and instead you uh, are recreating a kind of a, a different mythology, uh, which is, um, I think, by now kind of recognizable. Like, okay, so this is a project about ordinary life of ordinary people during the conflict. So, of course, I've heard about that lo lots of times. So it doesn't really, you know, uh, add a new layer to what I have. Uh, I already know about the world, you know, and and this region. Okay, so yeah, these are like normal, ordinary people, like uh, people next door, like where I live. You know, the, so aren't you afraid of uh, just, uh, yeah, going from one extreme to, to another extreme, basically, uh, but still being as far from the actual reality? Uh, отже, я коротко перекладу запитання. Uh, з тих зображень, які ми побачили з uh, того проекту, uh, я бачу, що коли ти намагаєшся відійти від якихось великих таких проблемних тем, які постають у медіа, uh, ти фактично приходиш uh, до такої буденності, uh, буденного життя, буденних образів, uh, які також, uh, в принципі, в якомусь сенсі вже є uh, своїм окремим дискурсом, також дещо міфологічним і романт, романтизованим у літературі, у кіно. Тобто от є якісь великі теми, які постають у телебаченні, а з другого боку є оце звичайне життя звичайних людей, і ми це вже все бачили багато разів. Чи не боїшся ти, що переходячи, от, якось уникаючи однії, одних крайнощів, от цих от конфліктів, якихось таких от зображень війни, страждань, ти просто переходиш до інших крайнощів, де ти показуєш оце звичайне життя звичайних звичайних людей а, і лишаєшся так само а, далеко від, від якоїсь реальної правди. Um, I, I think there is a real risk of this, um, where if you just create the counter example, you're not, you're not getting any closer to anything that's true. Um, I think the difference for me is that I don't want to create something that's true. I don't want to pretend to be a journalist. I don't want to even pretend to be a documentarian in the sense that a journalist or a documentarian uh, generally works on a logic where I'm going to hold up a picture of a thing and it will give you more information about that thing and when you have that information, you will act logically based on the information that you now have. And I don't want to participate in that. Um, that's not my intention. And by changing my, uh, or changing the intention of the images, I hope that I can get away from this, this uh, thing that, Katya and I discussed at the beginning of the project where there's all of these projects that are like, people near the front, they're just people too. Like everyone's, you know, like it, it's all, every, like normal life is going on. This is, you know, this, this kind of, we need to go and humanize everybody. Um, and I, I, I think some of that stuff is good and productive. Um, but I know that that's something I can't do. And I think my impulse to effectively dehumanize people instead um, is in part a reaction to that. And I don't know if it's successful or not, but that's, that's why my position is as it is. Я цілком припускаю, що такий ризик існує і дійсно це може привести до якоїсь просто іншої 
шаблонної репрезентації, але е, я хочу сказати, що я взагалі не ставлю собі за мету е, досягнення певної правди, е, певної актуальної, реальної правди. Е, натомість, і я, я не хочу е, бути е, у ролі журналіста, я не хочу бути у ролі документаліста, тому що е, документаліст е, бере зображення, створює це зображення, приходить до глядача, показує це зображення і каже, що ось це є інформація про подію, яку я можу вам показати, і ця інформація надасть вам більше, власне, ця інформація збагатить ваше сприйняття тієї ситуації, яка відбувається. Я не ставлю собі за мету взагалі робити от, от це. І ми з Катією також говорили на початку цього проекту про те, що існує чимало проєктів, які якраз зображують Мирне життя поруч із лінією розмежування, проекти, які показують, подивіться, це звичайні люди, які живуть своїм нормальним життям, тобто таким чином ці проекти наче гуманізують цих людей, деякі з цих проектів дійсно гарні і добрі, але я не хочу, власне, створювати ще один такий проект. Натомість, от ця моя дегуманізація впевна, яка, яку я застосовую до цих зображень, вона є моїм інструментом поставити запитання, власне, що до чого призводить а, такий метод. А, і я не знаю, чи моя спроба буде успішною або ні, але вона однозначно полягає у тому, щоб поставити це запитання радше, ніж а, довести якусь, якусь правду. Ще запитання? You were speaking from the beginning a lot about uh, the inaccessibility to the information and uh, the kind of false representation of the country because you are not from this country and so on. And then you chose, you chose this method like to find a city where it's, which wasn't in the media. And, um, Then you're going there and you're speaking again about these questions which are really very close to the conflict in a superficial way, like militarization and nationalism and so on. And I have the feeling like it's okay, I'm going in a city where it wasn't speaking about that yet, and let's speak about this yet again in that city which was out of the topic, kind of. And Yeah, I just, I'm wondering if, uh, if you were searching for something like not, yeah, I'm just um, kind of surprised that you chosen uh, again to focus on that, uh, like uh, giving again the information which was, which are you, you are getting through Google or whatever. Mm. And, uh, Didn't you had any others, um, any trigger or some things which you would have, which, which you found that maybe the uh, local people did do not see, or I don't know. <laughs> yeah. На початку ти говорив про брак інформації, про певні регіони, про певні теми е, у медіа. Е, і е, коли ти сказав, що ти поїхав у Старобільськ, який якраз знаходиться поза радарами, поза фокусом медіа, е, і який якраз не, не звіданою територією, е, ти далі показуєш зображення 
і накладаєш на них знову ті теми, які якраз є оцими поверхневими якимись атрибутами цього дискурсу про Україну, який існує в медіа, про мілітаризацію, про націоналізм. Я дещо здивована, що ти вирішив саме на це звернути увагу, адже ти якраз поїхав в місто, яке є набагато менш таким очевидним і набагато менш звіданим. Чому, власне, ти накладаєш на нього знову ті самі, ту саму інформацію, яку наче ми і так всі знаємо. І мені також стало цікаво, чи не дізнався ти у цій роботі, у спілкуванні з людьми в Старобільську, можливо, щось таке, про що самі місцеві не знають, а ми знаємо, чи якусь іншу інформацію. Я думаю, це добре питання. Well, two things. First, this is uh, none of this is is the finished uh, work. This is images that um, are experiments in how to apply the logic of what the project is to the material that we have, and it may also. Um, the the talk may have misrepresented the content of uh the discussions that we had with people um in general we never asked people about any of this stuff so the the interviews and things uh when the topic of the war comes up which it comes up frequently um it's not because we asked for it it it's a thing that as as with the uh the soldier um which where am I at? uh you know he just is there getting coffee um but i think your question is uh exactly at the heart of what the problem with the whole project is because the other way to think about it, if we're thinking about censorship this way and we're thinking about media prioritization this way, would be to invert the censorship in this image. So all you see is the soldier walk across the frame and wait for his coffee and you, you can't see anything else. Um, and that may actually be the, that may be the best solution to what we're trying to talk about or the solution could be to just cut every scene that has any mention of this stuff if we really want to find this other thing. And then maybe by cutting every scene that has any mention of militarization or uh, nationalism or anything like this, maybe we actually get at what we're trying to talk about. But I, I don't know yet. Насправді це дуже хороше запитання. Я єдине, що маю сказати, що те, що я тут представив зараз, це є не звісно, фінальний результат моєї роботи. Це лише демонстрація того методу, який я хочу застосувати до цього проекту. І в той же час так я згоден з тим, що це дійсно велика проблема, що саме показувати, що не показувати. Варто сказати, що у тих діалогах, інтерв'ю, які ми брали із місцевими, я не запитував спеціально про війну. І якщо ця тема спливає у цих розмовах, це лише тому, що самі люди згадали про це. І це приблизно як на цьому зображенні, де ми бачимо цього солдата. Він тут просто тому, що він зайшов у кадр я не шукав його спеціально. А, і далі в нас постає питання, як, як же працювати із а, цими а, шарами, які дійсно зазвичай домінують. От, тема мілітаризації, тема націоналізму. А, один спосіб – це вирізати у цьому зображенні, як це абсолютно все – 
і залишити лише солдата, і показувати тільки його, і більше нічого. А з другого боку, абсолютно протилежний підхід – це вирізати з фінального монтажу будь-які сцени, де є якісь будь-які відсилки до цих тем, таких як «Війна». І сподіватися, що а, оминання цих тем, воно якраз дасть нам доступ до якоїсь іншої інформації, до чогось іншого, що зазвичай а, нас не досягає. Колинсе, ти, ти на початку сказав, що назва Твого проєкту тебе зараз не влаштовує вже. Чому? So you mentioned at the beginning that the uh, working title uh, doesn't satisfy you anymore uh, than working title for the project. Why? Um, so in, in Stadobilsk there uh, seems to be a lot of uh, not controversy, but The, the idea that Starobilsk is Donbass is not something that everyone agrees on. <laughs> yeah, and, and so some people really, that's very important to them, that it is culturally not part of Donbass. It used to be in the um, Kharkiv uh, district and And um, I mean, we spoke to people who said like, no, this isn't Donbass, uh, you know, we're a different kind of people. People there are alcoholics and losers and, you know, people in Starobilsk are good, hardworking people. So it, it definitely isn't, uh, it, it, it doesn't create a uh, picture of Donbass in the way that um, a bigger, Uh, sample of the, the region would have. Це пов'язано передусім з тим, що Старобільськ ставить багато проблем щодо слова Донбас, тому що самі старобільці, старобільчани не вважають Старобільськ частиною Донбасу. Вони говорять про те, що історично це була частина Слобожанщини. Вони свідомо відмежовують себе від Донбасу. Вони говорять, що на Донбасі люди п'ють, вони абсолютно інші, ми от важко працюємо. Тобто для них Донбас – це, скоріше, щось таке образливе. І тому я не можу, знімаючи у Старобільську, говорити, що це є Донбас, тому що він, власне, не зовсім вписується у це, у це поле. So how you... I appreciate your uh, first frame about this situation and the uh, second frame when you came to Strabilsk and how it changed. Yeah. Um, I think... Uh, oh, yeah. Ну і як, власне, змінилося, сито... змінилося ставлення і не йдеться про, власне, ті фрейми, які от, ти згадував в Гуглі, та, які є в нас щодо сприйняття там, Донбасу і як воно змінилося, коли ти приїхав саме в Старобільськ? Um, I, I, honestly, now I feel like I need time to process the, um, the, both the experience of being there and, and what I learned while being there, also how that experience uh, correlates with what I captured on camera. Um, I definitely feel like there is something uh, hyper-specific about what we made and part of the the question is going to be how that can be extrapolated to bigger questions. Um, but for the moment, I mean, I, I do feel more informed now, uh, but I don't have a specific 
position on anything, even on the material that we shot. Насправді за цей час зйомок у мене зібралося стільки інформації, стільки запитань, що зараз мені треба переварити це все, перетравити і продумати. Без, безумовно, я став зараз набагато поінформованішим, порівнюючи з тим, коли я починав цей проект. Зараз я знаю набагато більше, але в той же час мені треба дійсно опрацювати цей матеріал, щоб я міг конкретніше сказати, що саме я, я дізнався. І ми відзняли у Старобільську щось дуже специфічне, щось дуже таке питоме, характерне. І мені, думаю, знадобиться час для того, щоб зрозуміти, як співставити от те, що я відзняв там, із тими загальнішими питаннями, з яких я починав цей проект. I just wanted to say that, that my favorite visual experience of, of your talk was when we had the split screen, seeing the, the raw footage and, and then the manipulated. And, and I wonder whether you are considering that as a kind of finished product, because it gives, gives us also an opportunity to, to think about the choices that you've made in terms of what to emphasize or de-emphasize. And, and I don't know, I, I just think that's, that was an interesting uh, moment yeah when you had the two videos yeah that that part для мене найцікавішою частиною твоєї презентації була оця оце зображення де ми бачимо з одного боку оригінал, оригінал, оригінальне відео, а з другого боку ми бачимо вже якось зманіпульоване зображення, тому що мені здається, що це цікаво подивитися, як, як ти для себе, власне, визначаєш ті, ті зони, які, власне, треба, які зазвичай виділяються, які зазвичай є у фокусі, і які ти а, а, приховуєш. А, мені цікаво, чи ти збираєшся включати а, подібне, подібне зображення у свій фінальний проект. А, мені здається, що це, це цікаво. Я думаю, це добре сугестіон. Ми дискусували, коли ми були там, різні ways to use the footage. Um, so for example, Katya, who was working with me there, uh, kept saying, you have to make a uncensored version for the people there, you know? <laughs> Which, it, I mean, it, it, because of this, this act of violation that the censorship does, it does feel like there's something dishonest about uh, filming people and then doing this to it. Um, and that does make me think that, do you get at a similar question by showing the potential of that, but not fully completing the violation of making someone anonymous? Um, and I, I don't know, again, this is like a, a question that's out there, um, but the idea of making a, um, a version that was uh, let's say, let, so I guess the censored one would be the clean one. So we'd have the, the clean one that's shown outside and the, and the uncensored version shown in the place um, presents a bunch of uh, weird questions about, um, you know, enacting this same uh, information prioritization. Um, and I mean, there's probably ways to do that in an even more elaborate way, uh, accessing different technology, like for example, um, based on your uh, news feed and what news you consume, you can probably find a way to, uh, if you look at it on a mobile device, and you can get some, you can like skim information from another mobile device. You could determine whether or not you got a censored version of the thing. 
which could be really interesting to try and pursue. I don't know exactly how something like that would work, but I like this, I like this question. I like the problem that this presents. And I think you're right that it also is um, a really attractive visual where, you, where you're shown very graphically what, the, what these different experiences of the image are. Це гарна пропозиція, я думаю про це багато. Насправді, коли ми знімали це у Старобільську, то Катя, яка мені допомагала в цьому, вона казала, ти маєш показати місцевим версію, де їхні обличчя не сховані. І я думав багато про це, тому що дійсно мене не полишає це відчуття, що якщо я знімаю цих людей, спілкуюся із ними, а потім а, накладаю на, на їхнє обличчя оцей фільтр, цю цензуру. А, це дійсно певне насильство над ними і це о, для мене викликає багато запитань. А, в той же час а, в мене викликає дуже багато питань а, сам, а, сама ідея а, показувати різні версії а, цього а, фільму, цього, цього проекту а, для різних адресатів, Скажімо, от одна версія із зацензурованими обличчями, яка буде показана на зовнішню аудиторію, і інша версія, яка буде показана для внутрішньої аудиторії. Для мене це, власне, питання знову ж таки про ту пріоритизацію, яку медіа і так створюють. І я, наприклад, мені було б цікаво поекспериментувати з тим, щоб, можливо, Бо це можна якось зробити, коли людина на основі її особистої стрічки, її особистого фіду, людина отримуватиме певну версію цього проекту, або цензуровано, або не цензуровано, але саме на базі її власної і власних фільтрів. І щоб ця людина мала потім змогу якимось чином побачити, що на іншому, наприклад, мобільному пристрої інша людина бачить іншу версію. Мені ця ідея здається захопливою, я не знаю, чи це я зможу реалізувати. Але це дійсно питання, над яким мені подобається багато розмислювати. І мені здається, що от це протиставлення цих двох образів, це порівняння певне, воно дійсно дуже цікаве і воно дійсно викликає дуже багато цікавих запитань. I didn't like the idea of blurring faces just like from the beginning, but later I thought maybe just like a nice metaphor of representation of this distorted identity of the region, but it's just a remark and my question is, why did you like prioritize human being and human body in this case? Because the Donbass is always about like geography, topography, about the region, about the space. And the representation of Donbass is always based on this representation of these terracons and industrial like landscapes. Why did you decide that I can focus on human being and create some kind of anthropocentric image of the region? Why don't you like don't focus on the actual the space? Uh, are you? Отже, питання, чому ти вирішив в цьому фільмі звернути свою увагу передусім на тіло і на людей, на людину, адже Донбас для багатьох людей асоціюється передусім із ландшафтом, із пейзажем, з териконами, з місцевістю цією дуже характерною. Чому ти натомість вирішив працювати з іншою натурою, працювати з, з людьми? Um, I, I think, again, this is probably misrepresented by the, um, this presentation. Uh, I think the majority of the footage we got was not, uh, was not people. Um, and as you probably know, because you know some of my other work, um, I really like images of, or, or creating sort of portrait-like 
scenarios with objects and uh, spaces and this kind of thing. Um, and that, my intention is to have that as a, uh, um, a primary element in what the final work will be. But for the moment, for the purposes of this presentation, um, it made sense to just work with like these few clips. Um, there's like 20 hours of footage that is all transcoding in the other room right now, so it's you know working through it. Це, це знову ж не долік конкретно цієї презентації, тому що, як ти, можливо, знаєш, ти бачив мої інші роботи. Я люблю створювати портрети, в центрі яких не люди, а якісь предмети. І, власне, з того, що я відзняв у Старобільську, ці от люди, портрети людей, вони займають лише певну частину а, від, від цілого, тобто це, це не все, а, що я відзняв. Я відзняв 20 годин матеріалу, який зараз обробляється тут у сусідній кімнаті. А, тож у, в результаті а, це буде однозначно не лише, не лише портрети людей. Друзі, я думаю, що ми можемо завершити на цьому і перейти до неформального спілкування з Клеменсом. Давайте подякуємо Клеменс Пул. And also uh, thank, thank you everybody for your your comments. I think um, it's always really uh, difficult to be at this stage in a production of something or where, you know, basically as I said to Dima, we just came back I have a lot of footage. I don't really know how to think about it. And this, I'm, I'm really happy that um, through making this kind of more questions um, and, and hearing what people think about these first experiments with the material, um, I'm able to get a sense of things that people are concerned with, things that are appealing to people, um, problems that are in the process of making this work. So I very much appreciate and value all of the comments that everyone made tonight. Я в свою чергу хочу подякувати усім вам за те, що ви за ваші запитання, за ваші коментарі, тому що для мене це така складна фаза створення цього проекту, тому що я тільки но повернувся з своєї подорожі. Я ще не встиг обробити весь цей матеріал. У мене у самого ще дуже багато запитань, і те, що я вам показую, це ще досить сирий матеріал, і тому. Я дуже ціную ваші коментарі. Мені цікаво було почути, що викликає у вас питання, що непокоїть вас, що подобається вам, і які питання у вас виникають власне до процесу створення цього фільму. Тож дякую вам.